Hello guys! Ayan, magkakasama na naman po tayo sa bagong episode ng show ko, na show mo, na show ng bayan, ang It's Good! Para po sa hindi nakakilala sa akin, ako po si Sarah Brackensick, ang inyong host. At ano nga ba ang It's Good? Ito po ay isang cooking show na kung saan makakasama natin ang mga kasamahan namin sa industriya. So, meron kaming writers, meron kaming cinematographers, at meron kaming mga artistang sikat. Pero ngayon, ang aming pong guest ay isang napakahusay at napakabait, napakasarap katrabaho at napakagwapong si JP Haba! Hi there, JP! Hello! <laughs> Hindi ko lang nang inasabi. <laughs> Sobra po ang sa sa intro. So, hello na lang. <laughs> so, JP Habak, bukod sa, bukod sa ano, sa pelikula natin di natuloy <laughs> dahil sa pandemya, anong pinagkakabalahan mo ngayon? Nagsimula akong mag-shoot ulit under new normal nung mga around August, September. Nag-shoot ako ngayon ng bagong pelikula under TBA. Uh, tapos ngayon, nakapost-prod na lang kami ng dito at doon. Matagal mag-shoot ngayon o mas madali? Well, kasi nung first time ko siyang ma-experience, mahirap. Kasi hindi, di ba hindi tayo sanay na 12 hours lang, tapos... Oo. Direct, in terms of scheduling, marami pa rin? Hindi. Um, nagpawas pa rin naman kami. So, nadagdagan ba yung shooting days? Nadagdagan. Nadagdagan yung shooting days. Konting oras lang, tapos marami kang kailangan tapos yung eksena. So, dadami yung shooting days. Direct! Maraming maraming salamat muna at napaunlakan mo kami. Wow! Isang karangalan pong makasama kayo dito sa show. Ano po ba ang inyong iyahanda? Kasi gusto kong maiba. Gusto kong gumawa ng, uh, uh, ng uh, isang dish na never pang nagawa ng kahit na sino. Wow! So, bagong-bago. Chef JP. Excuse me, Chef JP. <laughs> Kasi ako, mahilig ako mag-experiment eh. Okay, re. Ang lulutuin natin ay Bicol Express. <laughs> <laughs> Pero, hindi ba, boy? Chicken. <laughs> okay, direct. Sige na, go. Uh, so, ang ingredients ngayon for yung sa chicken, Bicol Express. So, so yun, chicken. Uh, boneless chicken breast. Yan ang. Mga 24 hours ko itong binibone. Tapos... <laughs> tapos yung pang isa. So, bawang, sibuyas, luya, siling labuyo, tapos yung siling pang sigang, yung mahaba. Oo, oh, yung green. Oo, uh, tapos bagoong alamang. Tapos chicken cube. And gata. Ano yung gata mo? Yung nasa lata o yung natural na gata? Hindi, yung natural ko. Kasi nagkutkod ako sa labas kanina nito. Wow, tara ka. Alam ko mga inakit mo pa yun yung... <laughs> Manual tayo. Hindi ako tumatanggap ng mga ano, ng mga instant. Iba ha? Ayan, mainit na yung ano, mantika. So, ikigisa natin yung bawang. Tapos, hintayin lang natin siya mag-brown uh, ng pan. Golden brown. Ganun. Next, yung onion. Actually, dapat yung onion yung white. Para ma matamis-tamis, yung malalaking white. Oo, oh, oh. eh kaso mahal lang bilihin. So, hanggang red onion lang muna tayo ngayon. Tapos, luya. Okay. Yun, yung luya, nilagay ko na yung luya. So, palambutin lang natin yung onion tsaka luya. Direct yung ano mo, yung, yung alamang gawa mo. Gusto kong sabihin gawa ko, pero hindi. <laughs> So, ano klaseng alamang yung binili Ano to? Nabili ko siya sa, ano, sa, sa grocery. Kasi meron may, mga options na may sweet, may spicy, yung pinakura, yung regular lang. Kasi, lalagyan naman Kasi na... Kasi na may labuyo. Oo, uh, lalagyan naman natin ang labuyo mga. Ayan, so, tapos next... So, direct ka ano, ba? Bakit ha? Mahi, mahili ka sa maanghang? 
kasi yung parents ko, yung nanay ko, Camarines Sur, yung tatay ko naman, Sir Sobon. Abi ko la, no? Oh. Ay, nilagay ko na yung labuyo pala. Ano? Nilagay, nilagay ko na yung labuyo, tapos na-next ko na yung chicken breast. Oh, kere. Ayan. So, matagal ba yung lutuin? Um, uh, kailangan lang siyang mag-brown. Ah, uh, so pwede na kitang tanungin ng mga sensitibo. <laughs> sensitibo ang tanong. <laughs> Ito muna, magkwento ka na lang muna paano ka nagsimula. Mag Magdodoktor dapat ako. Oo. Oh. Ang first course ko noon, kasi nga mag-med ako, so nag-take ako ng pre-med course na PS Biology nun sa UT Baguio. Kaya yeah, mga kasabay ko noon, mga batchmate ko, mga galing science high school, Kaya ako, hanak lang naman akong graduate ng Catholic school. So, hindi po nakakaya yung mga, ano, yung mga math, yung mga science, ganyan. Tapos, ang hirap kasi ang layo ko, yung Pibagyo. Eh, first time kong malayo sa pamilya na. So, sabi ng tatay ko, try namin mag-transfer sa Diliman. So, naka-transfer naman ako sa Diliman. Pero, hindi na ako bayo nun. Kasi nalita ko ng enroll. Nag-BS Geography naman ako nun. So, pangalawang course ko yun, yung BS Geography. Tapos, after one and a half year, na-recruit ako na mag... Uh, na sumali sa isang okay. film org. Uh -huh. So, nung, na nung sumali na ako dun sa film org, yun, nawili na ako na parang, ah, meron palang... may film course pa, may course pala na film. Tapos, yun, nag-shift na ako to film. Tapos, graduate ako ng 2009. Nag-work ako sa... Sa ABS, as ano, promo producer for trade sa CPI. So, doon ako nag-work for one year. Tapos, after no, nag-freelance na ako. Ayun, nag-start ako as PA. Ayun, hanggang sa... Parang lahat, halos lahat naman nagpunta ako. Parang nakapag-art director ako, nakapag-PD ako. Tapos yun, nag-PD na ako noong mga 2012. Merong ginawa na music video si Gerald. sa isang insurance company. Ako yung AD nyo doon. Yun yung first project ko sa AD. Tapos, yun, tuloy-tuloy na yun. Paano napunta sa direction? Kahit nag-work ako noon on the side, mga as PA, ganyan, as script ko, AD, ganyan. Nagsulat ako ng mga script ko sa sarili. Tapos, nag susunod ako mga short film. Tapos, kasi syempre, yung goal ko naman talaga, gusto ko talaga maging director. At nagpapasa ako sa mga film festival, mga funding, ganyan, mga grants. Tapos, yung first feature film ko, yung Endra I Love You, pinasa ko din siya sa mga festivals. Pero, it ended, ano, parang pinasa sa festival, naging finally siya, ganyan. Tapos, we had to put it out from that festival kasi, Kulang kami sa oras, saka sa budget. And then, luckily, uh, nakatrabaho ko yung TBA. Nakapagtrabaho sa TBA nung 2014 sa General Luna. Kasi yung director ako noon. Nag-pitch kami sa TBA nung I'm drunk. Tapos yun, nag-greenlight yung project. And then, yun. Yun na, doon na nag-start. Doon na nag-jumpstart yung career. Oh wait, ilalagay ko na yung ano, ilalagay ko na yung gata. Kasi medyo Ako. light brown na yung ano, medyo light brown na yung chicken. Ay, alagay mo na yung gata para maha makapagkwentuhan pa tayo na mahaba-haba. Oo. Oh. Mga ilang minuto ba yan, Jape? Tapos ano yan, medium heat? Medium heat, yes. Pwede lang natin sa mag-boy. <laughs> Mas buong ganyan pag humihiwala yung ano, yung mantika? Oo. So, lalagay ko na yung chicken cube. Yan, tapos, so hintayin na lang natin siyang mag... Mabawasan na yung... yung gata. Uh, yung siya ba? Yung nagmamantika na siya. So, nung nakapag-direct ka na finally ng pelikula, ano naramdaman mo? Halong kaba tsaka saya. Kasi saya, kasi finally, diba, na, nabigyan na ng opportunity na makapag-direct ng full length. And also, at the same time, <coughs> kaba, kasi hindi na lang siya basta libo. Yung... <laughs> yung gagastusin. Yung budget. Oo, oh, oh, yung budget. So, parang, Tapos na union pa, babe. Oh, oh. So, yun, yun yung kaba na parang na sana huwag ma-disappoint yung mga nag uh, nag-take ng risk sa akin, ganyan. Pero, be, eto na, bilang direktor, wow! 
Tapos ang lalaki ng artista mo. Nahirapan ka ba? Parang awa ng Diyos, hindi pa ako nahihirapan. Piling ko advantage din kasi nakapag-AD ako. Siyempre ako yung pumapagod sa artista. Ganyan. So parang medyo na-practice ako. May respeto na. Oo. May respeto na din sila. No? Oo. Parang na-pra- tsaka parang na-practice din ako na paano ko mag-usap. Paano ko mag-usap. Oo. Ayoko rin na trabaho lagi. Parang trabaho every time sa pausap. Para, parang gusto ko rin ma-make sure na after the project, kailangan magkaibigan din kami ng mga naging artist. Oh, so ngayon, kaibigan mo na si Paolo Avelino. <laughs> sana, sana. Sana kaibigan din nila ako. <laughs> Super, eto, eto ha, random ano, hindi lang sa ginawa mong pelikula. Huwag mo nang pangalanan. Pero chismisan mo ko, sino yung pinaka may attitude problem na nakatrabaho mo? Meron ako ang project nun, sa akin AD. Kainan! Tapos, uh, lagi siyang late. So sabi nung director sa akin, ang gawin mo kaya, ano, mas agahan mo yung call time niya kasi sa akin. Oo. So, inagahan ko yung call time niya. Kasi, hala, ati girl, lagi ka nang nakita. Cut to, nung shooting day na, ay, sumunod siya sa call time. <laughs> sumunod siya sa call time, finally. Pero wala kami doon, wala pang set up. <laughs> so, medyo nabembang ako nun. <laughs> Pero kasi naman, huwag kayong mag, 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 kayo madelit kasi di ba? I mean kahit sino, kahit hindi man artista, ganyan, lapat lahat. Oo. Oh, oh. Ano, malapit na ba matapos sa <laughs> Ayan, medyo ano na pala, Nay. Medyo nangalakati na yung, anong tawag dito? Yung gata. So ilalagay ko na yung pag-oong. Oh. Ah, so huli pala yung bagoong, medyo huli. Kasi ano na nga siya eh, uh, isado na. Yan na ba yung huling ingredient mo, yung bagoong? Tsaka itong sili, yung paniga. Ah, JP, magkwento ka pa ng experience mo. Ano pa ba? Ay! Wait lang, meron ako sobrang favorite na pinakwento yeah. din lagi. So, nag i ako noon. So, meron akong project nun sa GMA. Yung eksena, tatawagan ng PA, yung PA talent lang eh. Tatawagan ng PA yung si Jopay para tanongin kung nasan na. So nag-read ako, di ba? Nire-read ko siya. O, ganyan lang, ganyan, ganyan. O. Punin mo yung phone mo sa bulsa mo, tapos tawagan mo si Jopay, ganyan. O, jo- Ma'am Jopay, nasan na po kayo? Something, something, ganun. So, action, ganyan. PA, aso. Ma'am Jopay, nasan na po kayo? Tapos nakagad ko siya, wala siyang phone na hawak. <laughs> Kasi kung ano yung ginawa ko, ganun yung talaga yung ginawa niya. Kasi parang, Mom Jopay, nasa na po kayo? Tapos parang ako, parang, hala. <laughs> Mom, malala. Ay, take na to na ito, Nay. Tikman mo na. Patingin, mukhang masarap. Masarap? Bo, kasi mga natitikman. Paano siya masarap? Ay, ang dami. May bisita ka tonight, no? Huwag na natin ipaalala ang estado ng buhay natin ngayon, eh. Basta ang mahalaga, masaya tayo. Nakakain tayo ng tatlong beses sa isang araw. <laughs> Ayan, titikman ko. Titikman ko na. Baka mapasa yung dila ako, ha? Mahilig pa yan. Are you ready? Are you ready? <laughs> Wala. Sakto? Sakto. Eh, di ba mas masarap yan, be, pag ano, yung kinabukasan lalo? Oo. Oh, masarap yun sa kanin. Di ba? Yung may mga may gata, may masos. Kung mga minsan, umabot nga na isang linggo, ganyan. Direct! Baka naman meron kang pwedeng advice para sa mga gustong pumasok sa industriya. Kailangan sure sila. <laughs> Kasi kapag... Handa kayo. Oo, oh, kailangan handa sila. Like, physically, mentally, emotionally, yan. Kailangan sobrang ready sila sa... I mean, sa kahit anong trabaho. Pero kasi yung trabaho natin, iba yung nire-require niyang strength. 
Pero sa mga aspiring talaga na gustong makapasok sa industriya, masaya yung journey nung para do sa makarating ka doon sa goal mo. Either maging artista, maging producer, maging writer, director, ganyan. Ang pinaka-importante um, parte ng proseso ay yung journey sa pagkamit mo nung dream mo or nung goal. At kapag nandun ka na sa posisyon na talagang pinapangarap mo, gagamitin mo yung platform na ibinigay sa'yo na makapaggawa ng difference. Kasi di ba, lalo na ngayon eh, di ba, ang dami mga ang dami mga nangyayari, ang dami nagaganap ngayon sa, sa sulok ng mundo. Meron tayong responsibility to be one of the voices of the voices. Di ba? Parang kailangan kapag nabigyan tayo ng platform, pag nabigyan tayo ng opportunity na makagawa ng pelikula, series, ganyan, parang gamitin natin siya ng mabuti. Kasi bibihira, yung nabibigyan ng opportunity. Ayan, taray naman ako. Naiyak ako. Talaga? <laughs> so, direct, baka meron kang gustong i-plug. Lalo na yung bagong-bagong-bagong mong pelikula na, oh my God, naging guest ko yung ani, isa sa mga artista mo. Reunion project ko to with TBA Studios. So, ito yung third film ko, yung Dito at Doon. So, uh, produced by TBA Studios and WASD Films. So, executive producer namin siya, si Paula Vinito, o di ba? So, starring Janine Gutierrez, J.C. Uh, Santos, Victor Anastasio, Yesh Burse, and with a special participation of Miss Lot Lot Vinito. Maraming, maraming, maraming salamat. Direct JP at napaunlakan mo kami. And of course, sa amin pong milyong-milyong subscribers. Maraming, maraming salamat po. Magkita-kita tayo sa susunod na episode ng It's Good! Yeah, please, please don't forget to hit like and subscribe to TBA Studios' official YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa suporta. Hi, I'm JP Habak. Thank you for watching our episode of It's Good. Don't forget to like and subscribe to the official YouTube channel of TV Studios. Thank you.